கவரிங்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மார்க்கெட் ஓப்பனாக இரண்டாவது நாள் இன்னைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை ஸோ செவ்வாய்க்கிழமை வந்து நம்ம குருஜி வந்திருக்கார் எப்படி இருக்கீங்க ஓகே நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க லைட்டாக கோல்டு நல்லா தெரியும் சச்சின் மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கேன் சரி சார் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேள்விகள் இருக்குது அதாவது இது எல்லாமே எங்கே போய் சேர போகுதுன்னா ஷேர் மார்க்கெட்டை போய் சேர போகுதுன்ற மாதிரி ஸோ அதாவது நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா இந்த கேலண்டர் இயர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஜனவரிலேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஆறு மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே போனால் ஃபாரின் இன்ஸ்டியூஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறது ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு லட்சம் கோடி அப்படின்றாங்க ஹியூஜ் அமௌண்ட் ரீசெண்டாக வந்த நியூஸ் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் பில்லியன் டாலர்ஸ் அப்படின்னா மூணு லட்சத்து கோடிக்கு மேலே போயிடுச்சு ஓகே அதுக்கப்புறம் அக்டோபர்லேருந்து ஓகே ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் மாதத்தில் நம்மளுடைய எக்ஸ்போர்ட் வந்து முப்பத்தி ஏழு புள்ளி ஒம்பது பில்லியனாக இருக்குது இம்போர்ட் வந்து அறுபத்தி மூணு பில்லியனாக இருக்குது ஆமாம் இந்த மாதிரியெல்லாம் அந்த ட்ரேட் டெபிசிட் இருக்கிறதுனால செப்டம்பர் மாதத்தில் நம்மளுடைய கரன்சி வந்து இன்னும் டிப்ரீசெட் ஆகும் அதாவது எண்பதுலேருந்து எண்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க இன்னொன்று என்னென்னா இப்போது ஜிடிபியில் இருக்கக்கூடிய இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பர்சன்டேஜாக டச் ஆக போகுது நினைக்கிறேன் <laughs> 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 சரி அதனால தான் என்ன சொன்னாங்களேன் ஷேர் மார்க்கெட் வந்து ஒரு பேரோமீட்டர் ஆஃப் த எக்கானமி அப்படின்னாங்க சரி எப்படி எக்கானமி இருக்குங்கிறத வந்து அந்த ஷேர் மார்க்கெட்டை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒய்டாக அக்செப்டட் ஓகே செய்யுங்க இருக்கு அவுட் சைட் த ஷேர் மார்க்கெட்டாக கண்ட்ரியை விட்டு வெளியே இருந்து இருக்கலாம் இல்லாட்டா கண்ட்ரியில் நடக்கிற ஈவெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஸோ அது வந்து ஷேர் மார்க்கெட் டெஃபினட் அஃபெக்ட் ஆகும் ஏன்னா நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து கம்ப்ளீட்லி இன்டர் டிபெண்ட் வேர்ல்டில் தான் இருக்கும் அதனால் வந்து நம்மளும் வந்து ஒரு பெரிய எக்கானமி ஆகிட்டோம் ஒரு சிக்ஸ்த் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமி இந்த வேர்ல்டு அதனால் டெஃபினட்டாக வந்து எவ்ரி இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட் இந்த வேர்ல்டு இது ஜியோ பொலிட்டிக்கலாக இருக்கலாம் இல்லாட்டா எக்கனாமிக் மே அதர் மே எக்கனாமிக் மேட்டர்ஸாக இருக்கலாம் அது வந்து இந்தியாவை டெஃபினட்டாக அஃபெக்ட் ஆகும் இந்தியன் ஷேர் மார்க்கெட் டெஃபினட்டாக அஃபெக்ட் ஆகும் அமெரிக்காவில் நடக்குது வந்து இந்தியாவில் ஏன் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அமெரிக்கா வந்து அவனுடைய கரன்சி வந்து வேர்ல்ட் ட்ரேடில் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அவங்களுடைய கரன்சி யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போ நேச்சுரலி அங்கே நடக்கிறது எல்லாமே நம்ம இந்தியன் ஷேர் மார்க்கெட்டும் அஃபெக்ட் ஆக தான் செய்யும் அவன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏற்றினா உடனே இங்கே அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ அவங்க அவங்க வந்து ஸோ மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அகெயின் அது வந்து இந்தியாவை அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டுங்கிறது இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு தான் அது ஃபங்க்ஷன் ஆகும் கன்சிடர் பண்ணிட்டு தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் இப்போ கம்மிங் டு த கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் எக்கனாமிக் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் என்ன சொல்லுவாங்களா நார்மலாக ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் இட்ஸ் அ குட் ஒன் எமர்ஜிங் எக்கானமி லைக் இந்தியா மாதிரி இருக்கிறதுக்கு குட் ஒன் சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த வருஷம் வந்து இட் இஸ் கோயிண்ட் பி த்ரீ பர்சன்ட் த்ரீ பர்சன்ட் எதனால் வந்துச்சு அப்படின்னா ஹியூஜ் வந்து ட்ரேடு டெஃபிசிட்டில் இருக்கிறதுனால ட்ரேஸ் நம்ம கமாடிட்டி இம்போர்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஹியூஜாக இருக்குது ஓகே கம்பேர்ட் டு த எக்ஸ்போர்ட் இந்த ட்ரெண்டே தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டர்லேயே தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலியம் தென் கோல் இது வந்து அன்யூஷுவல் இம்போர்ட்டு ஹியூஜ் அமௌண்ட்டு அந்த தட்டோட வெரி ஹை ப்ரைஸ் அப்புறம் கோல்டு அகெயின் வந்து கோல்டு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இம்போர்ட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இந்த மூணும் பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸ் வைஸும் பார்த்திங்கன்னா டெஃபினட் நம்ம கண்ணில் கையில் கண்ட்ரோலே இல்லாமல் இருக்குது அதனால தான் ஒன் அட்லீஸ்ட் ஒன்னாக தான் குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கோல்டுக்கு வந்து ஃபர்தராக டேக்ஸ் இம்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க அட்லீஸ்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆக போட்டு ஆகிட்டாங்க ஆகிட்டாங்க ஆனால் கோல்டு வந்து நம்மக்கிட்ட ஷார்ட் சப்ளையாக இருக்குது அதனால வந்து கோல்டு இம்போர்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அது வந்து ஹியூஜ் ப்ரைஸில் இருக்குது இன்றைக்கி நெல்லி அபவுட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டாலர்ஸ் த நியரஸ்ட்டு சப்ளையர் பார்த்தீங்கன்னா இந்தோனேஷியா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டாலர்ஸ் பர் டன் இருக்குது ஸோ அதுவும் வெரி ஹை ப்ரீவியஸ்லி சம்திங் லைக் தேர்ட்டி டாலர்ஸ் இருந்தது ஸோ ஃபோர் டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது அ
ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட் தான் ஆகும் ஸோ இது வந்து இது ட்ரேட் சைடில் பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து யூ சை டேக் த சர்வீஸ் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஐஎஸ் நீங்கள் சொன்னீங்க முதல்ல எஃப்ஐஎஸோட வித்ராவல் இதோட இன்னொன்று ஆட் பண்ணிக்கிறோம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு வர இந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸுக்கு வர இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் சிவியராக குறைஞ்சிருச்சு இப்போ நிறைய லே ஆஃப் போயிட்டே இருக்கு லே ஆஃப் போயிட்டே இருக்கு ஸோ ஈவன் ஓலா எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து தேர் நாட் ஏபிள் டு பிரேக் ஈவன் ஓகே ஸோ தேர் நாட் ஏபிள் டு ஷோ ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் ரிசல்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல ஏன்னா இந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸோட ப்ராப்ளமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஏபிள் டு ரைஸ் த ரெவன்யூ பட் ஆனால் ப்ராஃபிட்டை வந்து தேர் நாட் ஏபிள் டு ஏன்னோ ரைஸ் இட் ஸோ அதுதான் அவங்களுடைய பிக்கெஸ்ட்டு ப்ராப்ளமாக இருக்குது ஸோ ஸோ அந்த ட்ரேட் சைட்லேயும் நம்ம வந்து ஹியூஜ் டெஃபிசிட் இருக்குது அந்த சர்வீஸ் சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹியூஜ் டெஃபிசிட் வரும்னு பார்க்குறாங்க ஸோ இதனால் வந்து இது வந்து டெஃபினட்டாக ஷேர் மார்க்கெட்டை ஹிட் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ பெட்ரோலியம் வந்து ஜாஸ்தி இம்போர்ட் பண்ணுறனால ஹை ப்ரைஸில் இன்க்ரி இருக்கிறனால நம்மக்கிட்ட இருக்கிற டெபிசிட்டும் ரொம்ப ஹையாக இருக்கிறனால ஸோ அது எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டு கீழே போயிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ நம்ம இந்தியனோட ரிப்பியூ வந்து டெஃபினட்டாக ஃபாலோ ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால் ஃபர்தர் வந்து டொமஸ்டிக் ஆயில் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் நாட் ஓன்லி ஆயில் ப்ரைஸ் எவ்ரி க கமாடிட்டி இம்போர்ட்டடாக தான் டெஃபினட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆக தான் செய்யும் எதர் எடிபிள் ஆயிலாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டா வேறு எந்த ஐட்டம் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுற ஐட்டமாக இருந்தாலும் அது வந்து ப்ரைஸ் ஏற தான் செய்யும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் அ பேட் சைன் டெஃபினட்லி ஃபார் த ஷேர் மார்க்கெட் ஓகே பட் ஆனால் எப்பொழுதும் நம்ம வந்து நம்ம இம்போர்ட் டிபெண்டாக தான் இருக்கும் நாட் எக்ஸ்போர்ட் ஓரியன்டட் கண்ட்ரியாக இல்லை ஆனால் வந்து நம்ம வி ஆர் லேட் ஆன் த சீன் ஸோ இப்போ அது வந்து ஒரி பண்ணாமல் அதை பற்றி ஒரி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதில் நம்ம வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் வாட் தேவ் டன் இட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎல்ஐ ஸ்கீம் இது பண்ணியிருக்காங்க ப்ரொமோட் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய இண்டஸ்ட்ரி எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய இன்சென்டிவாக இருக்கு இன்சென்டிவாக இருக்கும் அப்புறமேல வந்து ஈவன் இப்போ இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கூட நேற்று வந்து நிறைய பேர் டாட்டா வந்து ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் குரோர் வரைக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க ஒரு நியர்லி ஃபோர் ஜிகா வாட் சோலார் செல்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறாங்க அது மாதிரி டிவிஎஸ் குரூப் கம்பெனி கூட தே சைடு வந்து பேட்ரிக்கு லித்தியம் பேட்ரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி லைட் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப் பண்ணுறதுனால கூட அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நம்ம இதிலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகே சி நைன்டீன் செவன்ட்டீஸில் ஜப்பான் என்ன பண்ணாங்க வென் தர் வாஸ் ஆயில் ஷாக் அப்போ தான் ஆயில் ப்ரைசஸ் வென்ட் அப் நேரில் போ டென் டைம்ஸ் ஓகே டென் டைம்ஸ் போச்சு அப்போ வந்து இட் ஜப்பனீஸ் கம்பெனியை வந்து ஹெவியாக ஹிட் ஆச்சு இதனால் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க தே அபேண்டன் ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி வேணாம் லைட் இண்டஸ்ட்ரீஸு நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் தென் வந்து கண்ட்ரி கேன் கம் அவுட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து இதை ஸ்டார்ட் ஃபோக்கஸிங் அதுதான் அப்போ தான் இந்த டொயோட்டா அப்புறமேலு இந்த எலக்ட்ரானிக் இதில் வந்து நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க லைக் கேஷ்யூ டொஷிபா சோனி இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் அப்போ தான் வர ஆரம்பிச்சிச்சு பெரிய லெவலில் வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஷிஃப்ட்டு நம்ம பண்ணோம்னா மேபி நடந்த டென் இயர்ஸ் டைமில் வி கேன் ஆல்சோ ஹேவ் அ லைட் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி ஓகே அட் த சேம் டைம் நம்மளோட சா இது வந்து சர்வீஸ் செக்டர் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் அப்போ பேக் அண்ட் ஒன் பேக் அண்ட் ஒர்க்குக்கு நம்ம இந்தியா வந்து தயார்படுத்திக்கிட்டோம்னா டெஃபினட்டாக வந்து இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட்டை நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் நான் சூப்பர் இப்போ இது எடுத்துக்கோங்களேன் ஒன் ஏரியா இந்த பேக் அண்ட் ஒர்க் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மெடிக்கல் டூரிசம் ஓகே நம்மக்கிட்ட வந்து ப்ளெண்ட்டி ஆஃப் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க நம்மக்கிட்ட கூட இப்போ ஆஃப் லேட் வந்து நிறைய மெடிக்கல் காலேஜஸ் அண்டு ஏன்னா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் தயார் இதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் கூட இந்த மெடிக்கல் டூரிசம் மூலமாகவே வி கேன் கிரியேட் அ வெரி குட் இன்ஃப்ளோ ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் ஓகே இந்தியாவுக்கு ஸோ இருக்காங்க யா இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம திங்க் பண்ணி அப்ரோச் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா அண்ட் ஆல்சோ ப்ராப்பர் ஃபிசிக்கல்
சூப்பர் ஸோ ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறீங்க இதுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன் மாதிரி ஒன்று வந்து லைட் மேனுஃபேக்சரிங்கை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது செகண்டுனா மெடிக்கல் டூரிசம் மாதிரியான விஷயங்களை வந்து இன்னும் நமக்கு வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறீங்க ஆமாம் ஆமாம் ஓகே அப்புறம் இன்னொன்று கூட ஒரு த்ரெட்டு இப்போ இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட் வந்து இட் வில் கோ அவுட் ஆஃப் யர் ஹேண்டுங்கிறது ஒன்றும் த்ரெட் என்னென்னா இந்த மொரிஷியஸ் இல்லை இருக்க டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்போ வந்து ஈவன் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் ஏர்ன்டு பை த ரிஜிஸ்டர்டு கம்பெனிஸ் அதாவது இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்து மொரிஷியஸில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அங்கே இருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இந்தியாவில் ஏன்னா நம்ம ரெண்டு கண்ட்ரிக்கும் வந்து ஒரு டேக்ஸ் அவாய்டன்ஸ் ட்ரீட்டிலாம் இருக்குது அந்த ரூட்டை தான் அது ப்ரிஃபர் இட்டு எல்லா ஈக்விட்டி இன்வெஸ்டர்ஸ் எஃப்பிஐ எல்லாருமே அங்கே மூலமாக தான் டேரெக்டாக வருவாங்க இது ஒரு இந்தியாவுக்கு வருவாங்க இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க மொரிஷியஸ் கோ இது டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் என்ன சொல்கிறாங்க டிவிடண்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் இந்தியாவிலேருந்து வந்தால் எப்படி டேக்ஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி கேபிட்டல் கேபிட்டல் கெயின்ஸும் டேக்ஸ் பண்ண போகிறோன்னு ஒரு குண்டை போட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து எப்படி வரப்போகுது எப்படி பூதகரமாக வெடிக்குமா இல்லாட்டா இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் ஆகுமா அப்படின்னு நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் கண்டிப்பாக ஏன்னா நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த மாதிரி வந்துகிட்டு இருக்கிறதுனால நெக்ஸ்ட் அது இன்னும் குறைகிறதுக்கான சான்சஸ் சான்சஸ் இருக்குது அதனால் வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிலாம் ஃபர்தர் அஃபெக்ட் ஆக போது இந்த எஃப்ஐஐஸோட வித்ராவலும் இன்னும் அதிகமானாலும் ஆகும் சொல்ல முடியாது இப்போதைக்கு மார்க்கெட் எந்திரிக்கிறது வாய்ப்பு இல்லைங்கிறாரு அப்படின்னா சரி ஓகே சார் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கொஸ்டின் பார்ட்டுக்கு வந்துடலாம் என்ன கேள்வி கேட்க போகிறீங்க இன்றைக்கி வந்து ஒரு இப்போ ஒரு லிஸ்டட் கம்பெனி அவங்க வந்து பணம் ரைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க ஃபர்தர் கேபிட்டல் ரைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க ஓகே ஸோ அது வந்து அந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா இல்லையா ஓகே அப்படின்னா லிஸ்ட் கம்பெனி அகைன் வந்து மார்க்கெட் கேப் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான வேலைகள் இறங்கும் பொழுது கேபிட்டல் கேபிட்டல் ரைஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே அது பண்ண முடியுமா இல்லையா ஆப்ஷன் ஒன்று எஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் த்ரூ எஃப்பிஓ ஓகே தெர் இஸ் ஃபாலோ அப் பப்ளிக் ஆஃபர் ஃபாலோ அப் பப்ளிக் ஆஃபர் செகண்ட் வந்து நோ இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஓகே ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஒன்று வந்து பண்ண முடியும் எஃப்யூ மூலமாக பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து நீங்கள் கமெண்ட் செல்ல சொல்லுங்கள் அப்படி இல்லைனா காசு பணங்கிற டெலகிராம் செல்லி இந்த கேள்வி இருக்கும் அங்கேயும் இங்கே போய்ட்டு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ இதே மாதிரி நிறைய பிஸ்னஸ் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் காவேரி பிஸ்னஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர்லேயும் காவேரி பிஸ்னஸ் சேனலாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணுறோம் நன்றி வண